வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா ரிங்ஸ் அண்டு ஃபீல்ஸ் அதை பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரிங்ஸ் அண்டு ஃபீல்ஸ் பார்ட் டூ வீடியோ பார்ட் ஒன் வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலனா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோ லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த வீடியோட யூனிட் ஒன் டாபிக்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கவர் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் சொன்னேன் அதாவது ரிங்ஸ் அண்டு ஃபீல்ஸ் அதுக்கு வெறும் நான் ரெண்டு வீடியோ தான் போட்டிருக்கேன் அந்த ரெண்டு வீடியோலே நான் உங்களுக்கு எல்லா சம்ஸையும் கவர் பண்ணிட்டேன் அதுதான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சாட்டு <laughs> பண்ணுங்க <laughs> இதில் ரிங்கிட்டு கொடுத்தாலே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இன்வர்ஸில் ஒரு நம்பர் அதுக்கப்புறம் ஜெட் போட்டு சஃபிக்ஸில் ஒரு நம்பர் அதுக்கப்புறம் ரிங் அப்படின்னு இது கொடுத்தாலே நீங்கள் கான்கிரன்ஸ் பேஸ்டு ப்ராப்ளம் ரிங்ஸ் டாப்பிக்கில் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடணும் இப்போ கான்கிரன்ஸ் பேஸ்டு ப்ராப்ளம் இது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம்க்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரூல் என்ன தெரியுமா நீங்கள் வந்து நான் யூக்ளிடன் அல்காரிதம் ஜிசிடி வித் யூக்ளிடன் அல்காரிதம்ட்டு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தா தான் இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த வீடியோட லாஜிக் தான் இந்த வீடியோவில் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த ப்ராப்ளம்க்கு அதாவது இந்த ப்ராப்ளம் மட்டும் தான் இந்த வீடியோவில் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ அதனால் நான் அந்த வீடியோவில் லாஜிக்கும் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு சொல்லித்தரேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் இந்த வீடியோ முடிஞ்ச பேர் அந்த வீடியோவில் பாருங்கள் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த யூக்ளிடன் அல்காரிதம் பேஸ்டு ஆன் ஜிசிடி அது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு கான்செப்ட் கிளியர் ஆகிடுச்சுன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் அந்த வீடியோவில் நடத்தியிருப்பேன் அதையும் நீங்கள் மறக்காமல் பார்த்துருங்க இந்த வீடியோ முடிஞ்ச பேர் இப்போ இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ நான் சொல்கிற ஹின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ ஃபைண்ட் ஹண்ட்ரட் ரெசிடியூ கிளாஸ் ஆஃப் இன்வர்ஸ் இந்த ரிங் ஜெட் சஃபிக்ஸ் இல்ல 1009 இது எப்படி நம்ம பண்ணோம் பரோனா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து GCD இது GCD இந்த ரெண்டுக்கு 100க்கு 1009க்கு GCD என்ன பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 1 தான் ஏனா உங்களுக்கு இந்த 100 வந்து உங்களுக்கு பிரைம் நம்பரா இல்லாம காம்போசிட் நம்பரா இருந்தாலும் 1009 வந்து பிரைம் நம்பர் ஏனா உங்களுக்கு இந்த கான்கிரன்ஸ் பேஸ்டு ஆன் ரிங்ஸ்ல எப்பமே ஒரு பிரைம் நம்பரோட தான் கொடுப்பாங்க அந்த நம்பர் அதாவது ஒன்று இந்த இடத்துல பிரைம் நம்பர் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஜெட் சஃபிக்ஸில் ஒரு பிரைம் நம்பர் இருக்கலாம் அந்தமாதிரி ஏதாவது ஒரு பிரைம் நம்பர் இருக்கும் இந்த கான்கிரன்ஸ் பேஸ்டு ரிங் ப்ராப்ளமில் அதனால் ஜிசிடி ஆஃப் ஜி ஜிசிடினா ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட்டில் போட்டிங்கன்னா ஜிசிடி இதே எல்சிஎம்னா என்ன அப்படின்ட்டு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அது எல்சிஎம்னா என்னன்னு தெரியலனா நான் போட்டிருக்கிற அல்ஜிப்ரா நம்பர் தெரியும் பிளே லிஸ்ட்டில் எல்சிஎம் பேஸ்டு ப்ராப்ளம் பே பாருங்கள் அதில் நான் உங்களுக்கு ஷார்ட் கட் சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா கமெண்ட்டில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ இது வந்து ஜிசிடி ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் தௌசண்ட் நைன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் தான் ஏன்னா ஒரு பிரைம் நம்பர் ஏதாவது ஜிசிடி கூட இருந்தாலே நீங்கள் ஜிசிடி கண்டுபிடிக்கும் போது பிரைம் நம்பர் இருந்தாலே உங்களுக்கு ஒன் தான் வரும் அதனால் இப்போ வந்து நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம்னா அத்த எது பெரிய நம்பர் பார்க்க போகிறோம் தௌசண்ட் நைன் தான் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரடோட பெரிய நம்பர் கன்ஃபார்மாக அதனால் அதாவது பெரிய நம்பர் தான் நம்ம சின்ன நம்பரை வச்சு பெரிய நம்பரை டிவைட் பண்ணுவோம் அதுவுமே நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் டிவைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரடு டென் டைம்ஸ் போது தௌசண்ட் ரிமைண்டர் ஒன் நைன் வருது இப்போ வந்து நம்ம டிவிஷன் அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த யூக்ளிடன் அல்காரிதம் அதாவது யூக்ளிடன் பே அல்காரிதம் பேஸ் ஜிசிடி ப்ராப்ளம்ஸ் நான் சொன்னல அந்த வீடியோவில் அந்த வீடியோ ஃபார்மேட்டில் நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ தௌசண்ட் நைன் கான்கிரண்ட் ஹண்ட்ரட் இன்டூ டென் ப்ளஸ் நைன் இது எப்படி வந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏ ஈக்குவல் டு பிக்யூ ப்ளஸ் ஆர் இது வந்து உங்களுக்கு டிவிஷன் அல்காரிதம் இது ஏ ஈக்குவல் டு பிக்யூ ப்ளஸ் ஆர்னா என்னென்னா இது ஏ வந்து உங்களுக்கு இங்கே தௌசண்ட் நைனு ஈக்குவல் டு பலாக இங்கே கான்கிரன்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இது இக்லூடன் அல்காரிதம் பேஸ் பண்ணி நம்ம எழுத போகிறோம் அதனால் உங்களுக்கு இங்கே கான்கிரன்ஸு இங்கே ஈக்குவல் டு போடுறேன் இது டிவிஷன் அல்காரிதம்னால ஈக்குவல் டு பி வந்து உங்களுக்கு இந்த ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் கியூ வந்து கோஷன்ட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஆர் வந்து உங்களுக்கு ரிமைண்டரு அதான் உங்களுக்கு எழுதியிருக்கேன் இப்போ
பிக் யூ ப்ளஸ் ஆர் பி வந்து ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் ப்ளஸ் நைன் அதான் உங்களுக்கு எழுதியிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம யூக்ளிடன் அல்காரதம் மூலமாக அது பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு இந்த பி வந்து ஏ இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ரிமைண்டர் வந்து உங்களுக்கு வந்து பி இருக்கிற இடத்துக்கு வரும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம இந்த இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம பியை வச்சு தான் நம்ம ஏவை டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் அந்தமாதிரி இங்கே பியை வச்சு இங்கே ஏ ஏவை டிவைட் பண்ணோம் இங்கே பி வந்து நைனு ஏ வந்து ஹண்ட்ரட் அந்தமாதிரி நீங்கள் டிவைட் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் வந்து நைன் நைனில் வந்து லெவன் டைம்ஸ் வந்து நைன்டி நைன் ரிமைண்டர் ஒன்று அதனால் ரிமைண்டர் இருக்கிற இடத்துல ஒன்று ஏன்னா ஏ ஈக்குவல் டு பிக்யூ ப்ளஸ் ஆர் அதில் ரிமைண்டர் ஒன்று அதுக்கப்புறம் கியூ வந்து கோஷன் வந்து லெவனு அதுக்கப்புறம் நைன் வந்து உங்களுக்கு வந்து பி அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஏ இப்போ வந்து நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ நம்ம வந்து யூக்ளிட் அலகாரதம் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் எதனால் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக எது ஒரு நான் ஜீரோ எலமெண்ட்டோ அதோட ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இப்போ பாருங்களேன் இப்போ இது நயன் ஏ ஆகுமா ஒன்று வந்து உங்களுக்கு பி ஆகும் அப்போ நயனை வந்து ஒன்னால் டிவைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரிமைண்டர் ஜீரோ வரும் ஏன்னா கம்ப்ளீட்டாக டிவைட் ஆகிரும் ஒன் டேபிள்ஸில் நயனு அதனால் ரிமைண்டர் ஜீரோ வந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் ஜீரோ எலமெண்ட் ஏதோ அதுதான் நீங்கள் அதோட ஸ்டாப் பண்ணிடணும் அது அடுத்த ஸ்டெப் போனால் உங்களுக்கு ரிமைண்டர் ஜீரோ வரும் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அதோட நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நான் ஜீரோ எலமெண்ட்டோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த நான் ஜீரோ எலமெண்ட் தான் உங்களுக்கு ஜிசிடியாக இருக்கும் அதை நீங்கள் க்ராஸ் செக் கூட பண்ணிக்கலாம் நான் ஜீரோ எலமெண்ட் தான் உங்களுக்கு ஜிசிடி இப்போ ஒன் தான் உங்களுக்கு இங்கே ஜிசிடி ஆன்சர் பார்த்தீங்களா அதனால் இப்போ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ வந்து நம்ம அங்கே வந்து லீனியர் காம்பினேஷன் பண்ணியிருந்தோம் அதாவது யூக்ளியன் ஆகார் தான் வித் லீனியர் காம்பினேஷன் பேஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸும் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அந்த வீடியோவும் உங்களுக்கு லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ முடிஞ்ச பேர் அதுபடி எப்படி வரும்னா அதாவது லாஸ்ட் நான் ஜீரோ லெமெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து நீங்கள் ஒன்று ஈக்குவல் டு இந்த நம்பர் இந்த சைடு கொண்டு போயிருங்க ஹண்ட்ரட் மைனஸ் லெவன் இன்ட்டு நைன் இப்போ இந்த மாதிரி எழுதிட்டிங்கன்னா இதே மாதிரி இதுவே எழுதணும் நைன் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் நைன் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் அதே மாதிரி எழுதுவோம் இது அடுத்த ஸ்டெப்பில் சொல்கிறேன் இப்போது இங்கே வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் லாஸ்ட் நான் ஜீரோ எலமெண்ட்லேருந்து அந்த ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் லெவன் இன்ட்டு நைன்ட்டு இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து இந்த நயனை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஏன்னா நயனை இந்த சைடு கான்ஸ்டண்டாக வச்சுட்டு மற்ற இதெல்லாம் இந்த சைடு கொண்டு போக சொன்னல ஆனால் நயன் இருக்கிற இடத்துல இந்த சைடு இதை கொண்டு போனால் உங்களுக்கு வந்து தௌசண்ட் நைன் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு லெவனை வந்து உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க லெவனை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க லெவனை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணோன்னே இப்போது இதில் வந்து நம்ம காமன் எலமெண்ட்ஸை நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் இதில் காமன் எலமெண்ட்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து லெவன் இன்ட்டு டென் அது வந்து உங்களுக்கு ஒன் டென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இருக்கும் இங்கே வந்து வெறும் ஹண்ட்ரட் இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டும் நீங்கள் கம்பைன் பண்ணலாம் அப்போனா உங்களுக்கு ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் வரும் ஏன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் லெவன் இன்ட்டு தௌசண்ட் நைன் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு தேவையான ஃபார்ம் கிடச்சிருச்சு அதாவது எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டினில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் இன்வர்ஸு உங்களுக்கு தௌசண்ட் நைன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இங்கே வந்து தௌசண்ட் நைன் இருக்குது ஹண்ட்ரடும் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் இருக்குது தௌசண்ட் நைனும் இருக்குது மற்ற எந்த நம்பரும் எக்ஸ்ட்ரா இல்லை இப்போ இந்த ஸ்டெப்பில் ஏன் இல்லைனா இந்த ஸ்டெப்பில் எக்ஸ்ட்ரா நம்பர்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ ஹண்ட்ரடு தௌசண்ட் நைன் இருக்குது அதனால் இப்போ ஹண்ட்ரட் இன்வர்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஹண்ட்ரட் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுனால நம்ம இந்த ஹண்ட்ரட் எந்த டேமில் இருக்கோ அதை வந்து இந்த சைடு கொண்டு போகணும் இந்த சைடு கொண்டு போனால் ஒன் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் இன்ட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேர்ம் டோட்டலாக வந்து உங்களுக்கு இந்த நம்பர் வந்து இதை டிவைட் பண்ணோம் அதுதான் உங்களுக்கு நம்ம எழுதுகிறோம் அடுத்த லைனில் தேர் ஃபோர் ஒன் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இஸ் த டிவிசிபிள் பை தௌசண்ட் நைன் அப்படின்ட்டு நம்ம எழுதிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம அடுத்தது நம்மளுக்கு ஏம் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் இன்வர்ஸ் என்ன ஆன்சர் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அது தௌசண்ட் நைன் டிவிசிபிள் ஆகும்போது அதுமாதிரி தௌசண்ட் நைன் டிவிசிபிள் ஆகும்போது எப்படி பண்ணோன்னா உங
ஜெட் சஃபிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன்ட்டு இப்போது இது வந்து நம்ம கான்கிரன்ஸ் பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸில் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க அதனால் இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதுவும் அதனால் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸு நீங்கள் எது கேட்டாலும் அட்டன் பண்ண ரெடியாக இருக்கணும் இப்போ வந்து அடுத்து அதாவது ரிங்ஸ் அண்டு ஃபீல்ட்ஸில் அடுத்த இப்போ டாபிக் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிங் ஹோமோ ஆஃபீஸம் இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டனான டாப்பிக்கு இது வந்து நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் இந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் நல்லா கவனிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் புரியாம போய் வாய்ப்பு இருக்கு அதனால நீங்க வந்து இந்த ப்ராப்ளம் ஃபுல்லா கவனிங்க இப்போ கன்சிடர் தி ரிங்ஸ் ரெண்டு ரிங் கொடுத்திருக்காங்க அதுக்கு அப்புறம் டெஸ்ட் தி மேப்பிங் फ्रॉम ஃபங்க்ஷன் फ्रॉम z to 2z இப்போ இது வந்து ரெண்டு ரிங் கொடுத்துருக்காங்க சொன்னால் அது எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படி சொல்கிறேன்னா இது வந்து உங்களுக்கு ரிங் ஃபார்ம் உங்களுக்கு இந்த ரிங் ஃபார்ம் எப்படி அது எல்லாமே போன வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் அந்த அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலனா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோ லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது பார்ட் ஒன் வீடியோ ரிங்ஸ் அண்ட் ஃபீலு அதனால் இப்போ வந்து நம்ம இந்த கொஸ்டினை பார்ப்போம் இப்போ கிவன் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸு ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஜெட் இஸ் அ ரிங் ஹோம் ஹோம் ஆஃபிசம் ஆர் நாட் அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஜெட் டு ஜெட் டூ இசட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹோம் ஹோம் ஆஃபிஸ் ஆமா இல்லையா அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இப்போ என்னென்னா டோட்டலாக ப்ரூவ் பண்ணணும்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஹோம் ஹோம் ஆஃபிஸ் ஆமா இல்லையா அப்படின்ட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த கொஸ்டினை ஃபஸ்ட்டு எழுதிடுங்க அதாவது கிவன் ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஜெட் டு டூ இசட் இப்போ வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஜெட் டு டூ இசட் எழுதிட்டோம் அதுக்கப்புறம் டிஃபைன்டு பை உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஜெட் அது அப்படியே கொஸ்டின் கேட்குறது அப்படியே எழுதிக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த சம்மை இன்னும் ப்ரொசீட் பண்ணுறக்கு முன்னாடி இந்த ஹோம் ஹோம் ஆஃபீஸ் ஹோமோட ஃபார்முலா பார்த்துடலாம் ஏன்னா ஃபார்முலா பார்த்தா தான் உங்களுக்கு இந்த சம்மை இதுக்கு மேலே ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் இப்போ ஃபார்முலா என்னென்ட்டு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எஃப் ஆஃப் எக் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ ஆர் அட் சம் எஃப் ஆஃப் பி அதுக்கப்புறம் எஃப் ஆஃப் ஏ இன்டூ பி ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ டேரக்ட் ப்ராடக்ட் எஃப் ஆஃப் பி ஃபார் ஆல் ஏ பி பிலாங்ஸ் டு ஆர் இதுதான் அவங்களுக்கு இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா நீங்கள் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க அதாவது ரிங் ஹோம் ஹோம் ஆஃபீஸ் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா இம்பார்ட்டன்னு இப்போ வந்து நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபார் ஆல் எக்ஸ் கம் ஒய் பிலாங்ஸ் டு ஜெட் இது எதுக்கு ஃபார் ஆல் எக்ஸ் கம் ஒய் பிலாங்ஸ் டு ஜெட் எதுக்கு எக்ஸ் ஒய்யை நான் இப்போ கொண்டு வரேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த இதுக்கு அதாவது எஃப் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி எஃப் ஆஃப் ஏ இன் டு பி அந்த ஃபார்ம்லாவை நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு ரைட் ஹண்ட் சைட்டு அதுக்காக இப்போ ஏ பிக்கு பலாக நம்ம எக்ஸ் ஒய்ட் எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் ஒய்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எப்படி வருதுன்னா உங்களுக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கு நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் கொடுக்குற ஆப்ரேஷனை வச்சு தான் பண்ணணும் இது வந்து பேசிக்கான ஃபார்ம்லா தான் அதாவது ப்ளஸ்லேயும் மல்டிப்ளிகேஷன்லேயும் கொடுத்தா உங்களுக்கு டேரெக்ட் ப்ராடக்ட் டேரெக்ட் சம்ட்டு காமிக்கணும் அந்தமாரி உங்களுக்கு வந்து இது ஜஸ்ட் ஃபார்ம்லா தான் நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதில் ப்ளஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் ப்ராடக்ட் தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ இதில் வேறு ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த இதை வச்சு தான் பண்ணணும் அதாவது அந்த பைனரி ஆப்ரேஷனை வச்சு தான் பண்ணணும் இப்போ வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ளஸ் வச்சு பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் டாட் வச்சு ப்ராடம் பண்ணுவோம் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் வந்து டூ எக்ஸ் ஒய் இது எப்படி போட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து டூ எக்ஸுட்டு அப்போ இது வந்து நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இது டோட்டலாக எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் நம்ம எடுத்துப்போம் அதனால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் அதனால் உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்ட்டு எழுதிட்டு இப்போ இந்த டூவை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் அப்போ வந்து இது நம்மளுக்கு இது என்ன ஆகுதுன்
இப்போ வந்து இது மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் வரும் இப்போ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா நம்மளுக்கு இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா மூலமாக நம்மளுக்கு அடிஷன்லேயும் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ப்ராடக்ட்லேயும் பண்ணிட்டோம் இப்போ கடைசியில் நம்ம தேர் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலாக வந்திருக்கு ஆனால் உங்களுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் அதாவது பட் உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு ஒய் நாட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் அதாவது நம்மளுக்கு வந்து இது ஈக்குவல் ஆகலை ப்ராடக்ட் இல்லை எஃப் ஆஃப் ஏ இன்டு பி ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ டேரக்ட் ப்ராடக்ட் எஃப் ஆஃப் பி டில் இருக்குது ஆனால் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டலாகவே சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்குது எஃப் ஆஃப் ஏ இன்டு பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு ஒய் அது வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் எக்ஸ் ஒயிட் இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு வந்து அது நாட் ஈக்குவல் அதனால் நம்மளுக்கு என்னென்னா தேர் ஃபோர் எஃப் இஸ் நாட் அ ரிங் ஓமோ ஆஃபீஸம் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லி இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் வந்து அவங்க கேட்டபடி உங்களுக்கு அது ரிங் ஓமோ ஆஃபீஸமாக இல்லையாட்டு கேட்டாங்க நம்ம அது ரிங் ஓமோ ஆஃபீஸம் இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்லி முடிக்கிறோம் இது எதுனால ரிங் ஓமோ ஆஃபீஸம் இல்லை அப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராடக்டில் உங்களுக்கு வந்து அது நாட் ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு சம்மில் வந்து உங்களுக்கு ஈக்குவல் ஆச்சு ப்ராடக்டில் நாட் ஈக்குவல் ஆகுதுனால உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து உங்களுக்கு நாட் அ ரிங் ஓமோ ஆஃபீஸம் எழுதணும் எதுலனா உங்களுக்கு வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டாட் ஒய் அதாவது டாட் ப்ராடக்ட் ஃபெயில் ஆகுறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் அதாவது எஃப் இஸ் நாட் அ ரிங் ஓமோ ஆஃபீஸம் அப்படின்ட்டு சொல்லி இந்த கொஸ்டினை முடிக்கிறீங்க இதுதான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்ல நினச்சேன் இதோட உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இப்போ அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம செகண்ட் யூனிட் சம்ஸ் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் கமெண்டில் கேட்கலாம் இந்தமாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணும்னு நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்துடுங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபி